Postagem de Figueiredo com o Andrei deixa a torcida em polvorosa. Isso mesmo, vou trazer aqui o que é que o Figueiredo fez aí, que a torcida está muito esperançosa de uma possível volta do Andrei. Vamos falar também sobre o novo camisa 1 do Vasco. Após a saída do Thiago Rodrigues, o Vasco já sabe quem vestirá a camisa 1 do gigante da colina. Lateral Paulo Henrique já chega para passar por exames ao Rio. Vamos falar também sobre Léo e Barbieri. Barbieri disse que o Léo é o melhor zagueiro do lado esquerdo, o melhor zagueiro esquerdo do futebol brasileiro. A gente vai trazer as, as notas tanto do Barbieri quanto do Léo. Você vai ver os números dele nesses primeiros jogos pelo Vasco da Gama. E óbvio, vamos falar muito do gigante da colina. A partir de agora, repercutir a vitória contra a equipe do trem. Isso e muito mais. A partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinhê! Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco que está aqui. E é um prazer imenso ter você junto com a gente. Inclusive, nossos membros, sejam bem-vindos. Domingo tem live com membros, hein? Estou esperando vocês. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Antes de trazer as curtinhas né, do Vasco, o lateral Paulo Henrique já se encontra aí é, no Rio, né? Para fazer exames. E aí, sim, aprovado, assinar o seu contrato e logo após ser anunciado pelo Vasco, né? Tem aqui toda aquela questão de mídia, tirar as fotos, fazer aqueles vídeos que o Vasco vem fazendo com os reforços. E aí, sim, ser anunciado como novo reforço do Vasco, jogador que vem com, do Atlético com taxa de vitrine. O que é taxa de vitrine? Se ele for vendido jogando pelo Vasco ou com contrato pelo Vasco, o Vasco vai receber 10% da venda do Atlético Mineiro. Contrato até o final do ano. Com opção de compra, é como vem aí o Paulo Henrique, deve assinar aí até dezembro com o gigante da colina, jogador aí ex-galo. Olha, o Vasco também já soube hoje que terá um novo camisa 1, essa informação dá de primeira mão pela galera da Atenção Vascaínos, é, o Léo Jardim que era camisa 20, foi apresentado no Vasco com a camisa 20, jogou inclusive ontem com a camisa 20, assumirá a camisa 1 do gigante da colina após a saída de Thiago Rodrigues. Thiago Rodrigues que está indo para o Vitória. É, então o Vasco agora tem um novo camisa 1, é o Léo Jardim. Será que tem indícios aí que Léo Jardim será o titular da temporada com essa camisa 1? Não dá para dizer por número de camisa hoje, né? Mas enfim, Léo Jardim será o novo camisa 1 do gigante da colina. Daqui a pouco eu vou falar sobre Figueiredo, porque Figueiredo fez uma postagem nas redes sociais aí que a galera tá ligando ao possível volta do André, você vai entender o que é que tá rolando. Mas vamos falar do jogo de ontem contra o trem? Jogo em que o Vasco dominou. O Vasco hoje, gente, eu vou ser bem sincero a vocês. E aí eu vou trazer os números do Barbieri para mostrar isso, né? Vasco é um time dominante. Vasco é um time que sabe o que faz com a bola e o principal, o Vasco hoje joga futebol. A gente sempre teve times aí formados com jogadores que outros clubes não queriam, como vocês gostam de dizer, eu não gosto dessa palavra, né? mas vocês gostam de dizer dos refugos, de jogadores que estavam aí vindo de lesão, jogadores sem espaço. E hoje o Vasco monta um time que ele compra jogadores do estilo que ele quer. E isso está surtindo efeito. Com o Barbieri, só para você ter uma ideia, já são sete jogos oficiais, são cinco vitórias, duas derrotas, 71,4% de aproveitamento, 16 gols feitos, quatro gols sofridos, são aí a, os números do gigante da colina esse ano. É um Vasco mais organizado, é um Vasco que ainda tem que resolver um, alguns problemas, né? principalmente na bola aérea defensiva, parece que conseguiu resolver a transição defensiva com a chegada do Rodrigo, mas é um time com muito mais qualidade do que os últimos Vascos que a gente viu. Né? Nos últimos anos a gente tem visto catados mesmo. Né? Eu falei até na live que desde 2011 eu não vejo um time do Vasco praticar futebol, Vejo times esforçados, mas para jogar um futebol bonito, há muito tempo eu não vejo isso. Para você ter uma ideia, o nosso Maurício Barbieri elogiou bastante Léo, que para mim é o grande jogador ao lado do Jair esse ano. O Barbieri disse que o Léo é o melhor zagueiro esquerdo do Brasil. Vou trazer os números do Léo aqui. O Léo também tem sete jogos, assim como o Barbieri. Tem um gol, duas assistências, e aí ele tem três participações em gol, para um zagueiro é muito, é o cara construtor, né? é o cara que desafoga o Vasco quando o meio de campo não funciona são cinco dos sete jogos sem sofrer gols Léo tem sido um líder dentro e fora de campo tem sido capitão do, da equipe, né? mesmo com, é, quando o Nenê não está em campo 
e é um jogador que tem mostrado uma segurança e uma qualidade muito grande. Óbvio que a gente está jogando um nível competitivo um pouco mais abaixo, mas o Léo já começa a despontar. A gente espera que não é o brasileiro, o Léo consiga evoluir ainda mais. É um dos jogadores mais importantes desse elenco do Vasco atualmente, juntamente com o Jair, e tem feito bons campeonatos. O que eu sei é o seguinte... O Vasco precisa ainda resolver algumas peças de reposição. A ponta esquerda ainda não está resolvida. Ah, o Eric Marco jogou. Jogou muito bem. Mas a gente sabe a pressão que é jogar com a Série A, com jogadores mais tarimbados. A gente precisa resolver também a situação de um meio de campo, de mais um volante. Possível chegada do André aí. Pode ser que resolva até junho esse problema. Mas o Vasco precisa, nesse momento, qualificar ainda mais o seu elenco. Ter peças de reposição para manter o nível. E também alguns jogadores para o time titular. Falando sobre André... Vasco e Chelsea ainda conversam. Barbieri ontem foi bem taxativo, que ele quer contar com o Andrei, né? Barbieri, o próprio, o próprio Paulo Brax, deixaram claro que querem contar com o Andrei. Após a saída né, do Palmeiras do negócio, o Vasco está conversando aí para trazer o jogador. Hoje, inclusive, uma postagem do Figueiredo está passando até na sua tela aí. O Figueiredo botou aquela música é, da equipe é, do grupo, né? Menos é mais, a Recaída. E aí a torcida ficou doida, né? Porque o Andrei tá na foto, né? O Marlin também é, republicou, o Peck também republicou. E há uma expectativa muito grande para que o Vasco chegue a um acordo com o Andrei. Apesar das divergências que estão entre o staff e o Vasco, isso pode acontecer. Vamos ver. Ainda não está certo, ainda não está fechado, sacramentado. Mas o Andrei já está no Brasil, inclusive está no Rio de Janeiro, para tentar aí resolver a sua vida. O Chelsea... Já aceitou as condições do Vasco. O Vasco também aceitou algumas condições do Chelsea. E espera-se agora que isso tudo se resolva. Digo mais. É, eu já falei aqui em outros vídeos. Se o jogador quiser vir, beleza. Se vir com má vontade, é melhor ele ficar lá. Melhor ficar lá no Chelsea, procurar outra equipe para ele. Mas se ele vir de coração aberto, querendo jogar futebol, querendo demonstrar pelo Vasco, será muito bem-vindo. Essa é a minha opinião sobre o Andrei voltar ao gigante da colina. Agora é isso, é, o Vasco vive a expectativa aí de tirar o visto do Capasso para poder é, inscrevê-lo no BID, né? ainda hoje. É, também o Vasco agora volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Boa Vista, inclusive a venda de ingressos já está a todo vapor. E a gente vai estar aqui trazendo informações do Vasco durante a semana. Qualquer nova informação você encontra ou aqui ou nas nossas outras redes sociais. Se você procurar, comenta Léo Vascaíno em todas as redes, você vai achar a gente lá. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. Saudações as caínas, até a próxima e valeu! Aquele abraço! Gigante da colina tá voltando, hein? Estamos na segunda fase da Copa do Brasil e agora o pensamento é classificar para a semifinal do Carioca e garantir a Copa do Brasil do ano que vem, minimamente agora. Tamo junto, valeu, Deus abençoe a todos e até a próxima. Tchau!